Hola amigos, hoy les quiero contar cuando Lexi y yo conseguimos una billetera en una estación de servicio o gasolinera. En 2016 estábamos haciendo unas gestiones de trabajo. Lexi, nuestro hijo Miguel, que para ese tiempo tenía 10 años, y yo. Nos encontrábamos en un sector de Surrey que se llama Guilford. En la vía me di cuenta que teníamos poca gasolina, así que me fui a la estación de servicio o gasolinera donde normalmente echo gasolina. Trato de poner gasolina en la misma gasolinera, ya que en Canadá tú pasas una tarjeta y vas acumulando puntos cada vez que echas gasolina. Como tengo que echar gasolina todas las semanas, sin darme cuenta, a veces acumulo 10, 20 o más puntos y cuando me hace falta utilizarlos, echo gasolina con los puntos acumulados. Incluso he llegado a tener hasta 50 dólares en gasolina gratis, ya que mayormente trabajamos con la camioneta visitando a nuestros clientes y por eso trato de echar gasolina en dos gasolineras donde acumulo puntos. Cuando llegamos a la gasolinera le dije a Lexi que mientras que yo pagaba y echaba la gasolina por favor limpiara el parabrisas y el vidrio de atrás. En ese momento cuando terminamos nos montamos para irnos Lexi me dice que consiguió una billetera así que nos fuimos de la gasolinera y nos estacionamos como a dos cuadras en ese momento revisé la billetera y vi que pertenecía a un ciudadano estadounidense llamado Jonathan residenciado en Reno, Nevada es decir que probablemente era un turista en Canadá alguien que estaba visitando un familiar o tal vez haciendo negocios la billetera por supuesto tenía varias tarjetas de débito y de crédito Además tenía en efectivo 1.100 dólares americanos y 500 dólares canadienses. O sea que en dólares canadienses había más o menos 2.000. Dinero que en ese momento nos pudiera servir para comprar y pagar algunas cosas que necesitábamos. Ya que a pesar de que estábamos trabajando no ganábamos suficiente y era un dinero que nos iba a caer muy pero muy bien. Sin embargo, conversamos los tres, es decir, Lexi, Miguel y yo, unos minutos y enseguida sacamos como conclusión que teníamos y debíamos entregar la billetera. Como estábamos nuevos viviendo en Canadá, no sabíamos cuál era el procedimiento legal que hay que hacer cuando te consigues una billetera. Ahora lo sabemos, que tienes que ir a una estación policial más cercana y dejarla y ellos se encargan de contactar al dueño. Incluso la policía muchas veces la lleva a casa del dueño en el caso de que el dueño tenga residencia en la provincia de British Columbia. Pero como no lo sabíamos en ese momento, lo que pensé fue entregarla por mi cuenta. Así que lo primero que hice fue escribir una nota, por supuesto en inglés, con mi nombre, número telefónico y que yo tenía la billetera. Esa nota Lexi la llevó hasta la estación de servicio y se la entregó a la persona que estaba en la caja. Y, y le dijo que si alguna persona o algún señor preguntaba por la billetera perdida, llamara a ese número que estaba escrito en el papelito. Luego nos fuimos a un centro de recreación muy cerca donde quisimos tener acceso a computadoras y queríamos buscar con comodidad en internet información relacionada con el nombre y el apellido de la persona que era el dueño de la billetera. Y también, como revisé en la billetera, había unas tarjetas de presentación y queríamos ver si podíamos contactar a, ahí a un amigo o algo así. Pues. Pero en ese momento llamó el dueño de la billetera, Jonathan, y me preguntó que dónde estaba. Le di la dirección 
y como estábamos muy cerca de la gasolinera, me dijo que llegaba en aproximadamente 10 minutos. Eh, entonces, bueno, efectivamente, a los 10 minutos llegó Jonathan a el Recreation Center o al centro de recreación, pero venía con su papá. Eh, Jonathan ten, tendría más o menos como unos 60 años y el papá eh, tenía como 80, aproximadamente 80 años. Conversamos como media hora, me comentó, entre otras cosas, que estaba en British Columbia por razones de salud y me dio las gracias al borde de las lágrimas. El papá me pidió un abrazo, luego Jonathan sacó un billete de 50 dólares y me lo regaló y me dijo que este, necesitaba el dinero por un tratamiento médico que se estaba haciendo aquí en esta ciudad. Pero bueno, a pesar de que era poco lo que me había dado, fueron 50 dólares, me sentí agradecido porque había recuperado los 50 dólares que había echado en gasolina minutos antes. Además, Jonathan me pidió una foto para mostrársela a su familia en Estados Unidos de la persona que le había devuelto la billetera. Así que luego me dio su dirección y su teléfono para que cuando decidiera visitar la ciudad de Reno, Nevada, en Estados Unidos, lo llamara. Ahora quiero nombrar los motivos por los cuales entregué la billetera. Primero, creo en Dios y pienso que todo lo que haces, bueno o malo, se te devuelve. Segundo, la satisfacción de ayudar a otra persona y hacer el bien es inmensa. Además, el abrazo que me dio el papá de Jonathan me hizo recordar, por supuesto, a mi papá. Tercero, como yo teniendo un hijo de 10 años viéndome, yo me quedo con una billetera que no es mía. ¿Qué ejemplo le voy a dar a mi hijo? Así que ese fue un gran momento de honestidad familiar, ya que Miguel vio todo. Cuarto, en los momentos en estos momentos, pues ahorita que hay tanto inmigrante en, entrando a Estados Unidos y un poco de xenofobia con los latinos y con los venezolanos, yo estoy seguro que el papá de Jonathan y Jonathan son testigos de que los latinos, especialmente los venezolanos, somos honestos, decentes y buenas personas. Y que además ellos pudieran dar razón de que es una minoría la que pudiera estar haciendo algo que no es, está bien. Así que esas son las razones principalmente de entregar la billetera. ¿Qué les parece? ¿Qué te pareció esta historia? Si te ha gustado esta historia de cómo conseguí una billetera y la devolví, dale like, comparte este video, suscríbete a mi canal de YouTube y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos otro video. Tu comentario es muy importante para mí, así que coméntame abajo lo que quieras y yo lo leeré. Nos vemos en el próximo relato. Mi nombre es José Gre Rodríguez. Chao.